Idag ska vi fiska tjocka kräftabördar med vad då för någonting Edvin? Kräftor såklart! Eller kräfta eller kräftdjur. Vi har hittat stimmet här Tobbe. Yes! Big one! Nu är du Tobbe! Nu har jag på en stor här. Titta på fisken. Alltså det kan inte bli finare. Det roliga, vet ni vad det är? Det är att vi aldrig har fiskat abbor i den här sjön tidigare. Men för exakt sex år sedan, vad hände då Edvin? Så sex år sedan så fick jag en abborre här på Gäddfiske som en bonusfisk på en flatnose, alltså den stora flatnosen. Och jag har fått några fler bonusborrar här på Gäddfiske så det går stora borrar i den här sjön. Och det är såna här riktiga kräftaborrar som simmar runt här och äter, alltså kräfter, de lever typ av kräfter. Såna här kräftor? Exakt. Det... Alltså inte giggar, men de liknar såna. <laughs> Exakt, de går inte runt och äter giggar än. Det kommer de göra idag, men uh, ja, alltså den här sjön, det kryllla typ av kräfta här så förmodligen så kan vi fånga en riktigt fet grisborr idag. Och med oss idag så har vi också Fredrik Julian från Frankrike på vår franska vecka. Och det här är hans sista dag han ska fiska med oss. Och are you excited for some crayfish perch fishing? Yes! Let's go! Stop talking now! <laughs> Då vi ska fiska kräftaborrar kommer vi självklart att börja i alla fall och fiska med sådana här kräftimitationer. Och det här det är en monkey crow. Och som ni ser här så har de två stycken armar eller tentaklar, jag vet inte vad man ska kalla det. Klor! Men, klor, klor! Och det gör att när man fiskar hem den och droppar den så droppar den jättesakta och det kan vara supereffektivt. Man kan också fiska den på botten och bara rycka fram den så här sakta och fint. Och den här färgen som jag ska börja med den heter Cosmo och den är svart typ. Och det är så att kräftor de är inte röda, de är bara röda när man har kokat dem. När de lever så här i vattnet då är de svarta eller mörkröda. Så den här tror jag verkligen på. Jag kommer givetvis börja med den här som har blivit en standardfärg nu för tiden. Alltså det är den bästa färgen som jag någonsin har fiskat med typ. Speciellt i sådana här klata sjöar. Det är Junebug såklart. Lila, mörklila liksom. Det kan inte bli hetare i, det här, i den här klata sjön. Jag kommer, jag kommer grisa sen nu. Då kör vi första kastet. Ska vi se om det är någon kräftaborre som vill äta en liten kräfta. I färgen Cosmo. Det är väl här ut som det där grunnet är. Men du har fått lite bara här då. Åh! Oh! Det bara, boom, boom. Men det var, jag kan inte säga, jag kan inte säga att jag att det var hugg heller, för det var ändå lite konstigt. Det ser ut som lite borrskra. Yes! Åh! Oh. Oh. Big one! Oh. No! I saw it! Ja, ja. Oh, första fisken idag. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh. åh. Är det fint? Ja, den är hyfsad. Den är hyfsad. Åh. Oh. Det är läckert en grej fast. Big one. Really big one. Yes! Oh! Ja, det är din basslande då. Jag basslande grisen här. Oh, kolla den här första fisken. Det är en kräftgris då. Vi kollar han bara sög in Jumbaggen såklart. Alltså, det här kan ju inte börja bättre. Fred hade faktiskt på en stor där borta. Släppte. Och nu fick jag en, alltså det här är ju sinnes. Titta på fisken. Det alltså, kan inte bli finare. Titta vilka fina ränder och konditionen på den, alltså den är tjock och det här är verkligen en, en riktig praktkräfta borre. Är stöt bra? Stöt bra Tobbe, alltså vi har inte fiskat så länge ju. Så direkt grisar det på, alltså det här, är, det här kan inte bli bättre. Jag, jag måste bara i med kräftan igen känner jag. Nu ska vi se om den är Purge Pro approved den här grisen. Oh, stilla med den, din feta lite lilla gris. Aj. Han var inte så långt. 38 cm, en bra början, alltså den är så tjock, det är inte riktigt eh, kilos av borre kanske, men eh, den får gå tillbaka så ska vi ta en kilos. Jumbag, of course. <laughs> ja! No! F***! Den var stor! Den var stor! Ja! 
Jag har hittat stimmet. Jag hade på en fin tapparen. Oh, sen tog det bara någon sekund och sen smakade det på igen. Oh. Jag bärsländer. <laughs> jag bärsländer grisarna alltså. Kolla. Vi har hittat stimmet här Tobbe. Det är bra. Ja det är så sjukt roligt. Jumbug, kräfta, monkey crawl. Lite mindre än den förra, lite smalare. Så den tar vi och släpper i snabbt igen. Hej då! Ska du gå här med det klara vattnet och kolla? Man kan hugga igen här. Många av er där hemma, ni kanske undrar hur fiskar man sådana här kräfta bara då? För man vill ju fiska där kräftorna är och kräftorna de gillar sten. Så det vi gör är att vi letar upp sån här stengrund och sen ankrar vi bredvid stengrundet och sen kastar vi upp på stenarna och liksom ner på stenkanterna. Det är så vi gör när vi fiskar kräftor och det har ju funkat hittills i alla fall. Två fiskar upp och ett hugg. Lite trögt nu senaste tiden men... Vi kämpar på här. Jag känner att det kommer komma en stor snart. Vad tror du Tobbe? Det kommer. Det kommer. Om oh, men exakt. Åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Jävla jädda ytan. Oj. Så, såg du den? Den var ganska stor också. Typ 90. Åh, 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 åh. Åh, jag har den. Jäkla mycket tugg. Nej, det är fan ingen borre. Vad gör du Tobbe? Nu har jag på en stor här. Har du på en stor? Ja, men frågan är vad det är för någonting. Men, ja, oh. ja, men Tobbe, Nej. vi fiskar ju abborre. Nej! Va? Jag tänkte köra jädda då. Vi är hoven Edvin, hoven. Ja, men, vänta. Du kommer fast. <laughs> Nej, men, oh. Nej, men vad Nej, men, gör du Tobbe? Vad gör du? Nej, Nej men vänta. Edvin. Stopp. Tänk på något stor borre. Oj, smack i backen. Vänta Tobbe, jag kommer till undersättning. Rädda mitt bete. Tack så mycket Edvin. Den ser uh, ut som att vara en sliten krigare. Om det var en uh, abborre hade varit en randig sliten krigare. Men nu är det en prickig sliten krigare. Lång sliten busa. Titta vad jag sa att jag får här för någonting. Jag är så himla trött på att fastna i stenar. För här är det så mycket stenar överallt. Vi köper ett stengrund eftersom vi fiskar kräfterbordar. Men då satte jag på en sån här, en nice predator. Och istället för bara gigga hem den så har jag bara vevat den sakta, sakta, sakta. Och då kan man få jäddor men man kan också få stora abborrar. För det är så som Edwin har fått sina bonusabborrar här tidigare. Så jag tänkte, det kan man fungera för båda. Men det fungerar visst för jädda. Men det är ju gött att det drar till lite spö, Tom. Att, du, att det händer någonting. Det är det. Ska vi ta och kolla på? Ja, det gör vi. Ta upp på. Alltså jag vet inte. Vet inte om den är fet? Jag tror den har nog lekt för att den har så himla mycket skador på sig. Ja, den har nog varit igång den här rackan. Den har nog haft lite kul i vassen där. Äh. Så det var inte de vi var här för. Så vi tar släpp i den igen och sen så fortsätter vi väl. Yes, yes! Spetsch, spetsch! I think, ah no, 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 what is it? Mätt. Jag har blivit. Ah! Oh, gris! Oh, oh, it's a seal. <laughs> get ready, get ready. Ja, det är då. Get ready, get ready. Oh, no! Gud, inte jag vet. Oh. Va? Yes! Fred. Yes! Oui! <laughs> I think we need a bigger net. <laughs> Quoi? C'est une belle perche! Har vi kommit till en jäddzon här? Först drar jag en jädda, sen kommer Fred också dra en superfin jädda. Vad är det som händer där? Vi Eller, är en, ja, jag tar tillbaka, min jädda var inte superfin, men Freds nu är superfin. Gris! Oh, oh, gris! <laughs> <laughs> det är en gris. Det är en gris. Yes! Yeah, that was epic. Sometimes you need a little bit of luck. <laughs> yeah. No teeth mark on this one. Flat nose mini. That was a good one. Thanks to for Tobias for the net because uh, we manage. Now we want perch. Och jag kan säga att jag hade lite tur också. Den helt uppskavd tafsen. Titta när jag drar lite i den. Gick det sönder. Så jag får nog knyta på en ny tafs här. 
<laughs> Din fungerar. Much better. <laughs> Yes! Oh! Fuck! Färsch! Ja, det är min last chance. Jag ska ta färsch. Fisch! Fisch! If it's a perch, it's a solid one, but I think it's a pike. Ooh, ooh, ooh. <laughs> take it, take it, take it! <laughs> oh, 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 take it easy! Hi, <laughs> helvete! <laughs> Fred drar grisjätte där, han sätter på en crank. Så bara drar på värsta grisen, alltså den är så fet! Kräftfiske gick till abborrfisk, eller ja, kräft, abborrfiske med kräftor, blev till jäddfiske. Nu var grisa Fred har dragit två stora jädder nu och Tobbe med jädder och, och jag får inte så mycket nu. Men alltså, det här är ju sjukt det. Det här är häftigt. Liten crankbait. Kolla buken! Oh, hey. <laughs> nice one Fred! Yes! That's awesome fishing for perch. I have uh, only little time left before I leave. So I said to myself, okay, there's a flat zone, quite shallow in three meters. Then I'm gonna crank it for to finish. The nice mama. Det där var en fin fisk, helt otroligt att den tog på abborrutrustning och abborre eh, saker. Det gick inte riktigt som planerat, det blev inte jättemånga kräftar borra, men jag tycker att det var en kul fiskedag ändå. Jag är nöjd, jag fick två riktigt fina borrar där, de är jag jättenöjd med och vi fick se några grisiga jäddor som Fred drog upp. Ja, så Fred, att... you caught some decent ones. That was not the plan as you said, but uh, I enjoyed it. It was a gris. En jävla gris. <laughs> That's right. Och om ni också tyckte det var en jävla gris så till att trycka på gilla-knappen och prenumerera och följ oss på Instagram. Även Fred, länkar finns i beskrivningen. Så får vi höras någon gång nästa gång när vi ska fiska kräftor bara kanske. Ha det bra, tja!